if two dice roll simultaneously find probability of the following event दो डाइस अगर एक साथ रोल किए जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके लिए यहाँ पे इवेंट भी दिए हुए हैं तो हमने क्या किया पहले से ही मतलब बहुत सारा होता है ना इसमें लिखना तो पहले से ही हमने यहाँ पर डाइस रोल किए तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो यहाँ पर लिख ली है ओके उसके बाद अब हम इसके इवेंट्स को देखेंगे तो टू डाइज अगर रोल करें तो ये सारी कंडीशन होती है तो यहाँ पर अगर देखें सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा जब दो डाइज को हम रोल करते हैं तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाता है थर्टी क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एस Is equal to 36. अब कंडीशन एक एक कंडीशन उठा के चलते हुए द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेज एटलीस्ट टेन तो लिखेंगे लेट इवेंट ए इज सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट टेन ओके तो ए इवेंट ए एज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए क्या कहता है इवेंट ए क्या है इज अ सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस एटलीस्ट टेन मतलब कम से कम एटलीस्ट कम से कम इनका जो सम होगा ओके okay? इनका जो सम होगा ये जो नंबर का सम होगा वो कम से कम दस होना चाहिए एटलीस्ट टेन एट मोस्ट नहीं बोला है कम से कम दस उससे ऊपर कुछ भी चलेगा तो देखिए यहां पर वही ये यहां से लेकर इसमें ये भी टेन नहीं हो सकता इधर भी टेन नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता टेन के ऊपर यहां से जाएगा देखिए यहां पर इस नंबर में भी देखिए ये तो फोर प्लस फाइव कितना हो जाएगा नाइन ओके इधर ये एट ये आ जाएगा सेवन ये सिक्स ये फाइव ये नाइन ये कितना हो गया भाई एट ये कितना हो गया सेवन है ना तो ये देखिए यहां पर यहां से देखिए फोर फाइव ये तो नाइन हो गया फोर सिक्स ओके तो ये एक हो जाएगा यहां पर ये एक हो जाएगा भाई ओके एक उसके बाद वन फाइव फोर फाइव 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 सिक्स सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स ये हो गया टेन 12, 11, 10, ओके okay? ये भी हो जाएगा 11 और ये 10. तो इनका जो सम है वो 10 कम से कम 10 होना चाहिए 10 से ज्यादा कुछ भी चलेगा तो यहां पे क्या हो गया यहां पे देखिए 4, 6 जो इवेंट आए तो देखिए यहां पर क्या हो गया भाई देखिए पूरा लिखेंगे यहां पर 4, 6 उसके बाद है 5, 5 then फाइव सिक्स ओके देन सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स ओके तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए क्या हो गया देखिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके अब यहां पर नंबर ऑफ इवेंट ए की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू वन बाय सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो गया ये आ गया वन बाय सिक्स ओके ये पहला क्वेश्चन यहां पे हो गया उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है हमारी द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। थ्री द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज अ 33। मतलब जो भी दो डिजिट आएंगे उन दो डिजिट का सम 33 होना चाहिए तो भाई यहां पर सबसे बड़ा डिजिट देखिए 66 है और इन दोनों का सम 12 होता है तो 33 तो जा ही नहीं सकता ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ओके तो नल सेट हो गया ये खाली रह जाएगा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती इसकी तो देखिए यहां लिखेंगे हम थोड़ा इंक तो देखिए सेकंड क्या है भाई द सम ऑफ यहां पर आप ये जो क्वेश्चन है आपको यहां लिख लेना है यहां पर आपको ये क्वेश्चन भाई लिख लेना है ओके यहां पर आपको लिख लेना है तो और इवेंट बी इसको लेना है क्या लिखेंगे लेट इवेंट बी इज द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज थर्टी 
तो इवेंट बी जो होगा ओके okay, इवेंट बी क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल है तो यहां पर नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा जीरो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आ जाएगा जीरो अपॉन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो तो यहां पर बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी जीरो उसके बाद देखिए थर्ड है डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई मतलब पहले डाई का जो डिजिट होगा वो बड़ा होना चाहिए ओके तो ये कौन कौन से होंगे देखिए यहां पे थर्ड है लेट इवेंट सी ओके जो भी है आपको इसके आगे लिख लेना है तो इवेंट सी में क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू देखिए पहला मतलब यहां पर देखिए ये पहले डाइस का डिजिट है दूसरे डाइस का डिजिट ये पहले का ये दूसरे का ये पहले का दूसरे का तो पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए तो कौन कौन सा हो सकता है एक ये हो सकता है ओके उसके बाद ये हो जाएगा भाई ये भी हो जाएगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा ओके उसके बाद ये हो जाएगा ओके ये भी हो सकता है ये भी हो जाएगा फिर इधर सब इक्वल आ गए और ये छोटा हो गया ये भी छोटा हो गया ये हो जाएगा देखिए ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है और क्या बच गया ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये हो सकता है ये नहीं हो सकता क्योंकि सेम हो गया अब देखिए यहां पर जो है पूरा लिख लीजिए क्या है भाई यहां पर टू वन ब्रैकेट थ्री वन फिर है थ्री टू उसके बाद देखिए फोर वन उसके बाद है फोर टू उसके बाद है फोर थ्री ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक हो गया उसके बाद नीचे में है फाइव वन देन फाइव टू देन फाइव थ्री फाइव फोर ओके उसके बाद क्या आ जाएगा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव ओके तो यहां पर देखिए टोटल इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या हो गया भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू टोटल हो गए फिफ्टीन तो ये आ गया भाई फिफ्टीन ओके अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो नंबर ऑफ इवेंट सी क्या हो जाता है यहां पर फिफ्टीन और ये आ गया सैंपल स्पेस थर्टी सिक्स ओके थ्री के टेबल से फिफ्टीन फाइव टाइम कैंसिल कर दीजिए थ्री के टेबल से थर्टी सिक्स ट्वेल्व टाइम टाइम कैंसिल कर दीजिए तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहां पर आ गया फाइव बाय ट्वेल्व ओके देखिए बस इस तरह से क्वेश्चन था सिंपल था देख लीजिए एक बार भाई इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है 